Madame et Monsieur, bonjour et bienvenue sur Nios Reborn. Waouh! Le témoignage qui va suivre est un témoignage très puissant, une vidéo waouh extraordinaire où on nous dit des choses. Je suis sûr que vous avez vu dans le titre, je suis sûr que vous avez vu et que vous êtes curieux de voir ce qui va se passer. Alors je vous dis, bon visionnage à tous, bonne compréhension et surtout, n'oubliez le Seigneur Jésus Christ à la fin qui va répandre son esprit sur vous. Vous sauver. Bon visionnage à tous. Surtout, en dessous de cette vidéo, c'est tous abonnés. Cliquez là-dessus, abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo qui va suivre celle-ci. Celle-là. A bientôt. Merci. Bon. Chapitre 3. Le mystère du monde sous-marin. Un jour alors que j'étais en train de vaquer à mes occupations comme d'habitude, j'ai reçu la visite d'une princesse du monde de Pandemonium de Lucifer, appelée Madame Jacqueline. Elle était venue à la surface de la Terre pour inspecter les industries et les entreprises du monde et de l'obscurité dans la région. Elle inspecta mon magasin en quelques secondes, car elle est une sirène, un de mon puissant qui fonctionne dans la vitesse de la lumière. Elle me proposa de m'employer en tant que son serviteur et elle me recommanda de la rejoindre dans le monde sous-marin dans la mer où elle habite. Elle me dit, « Votre travail ici sur la terre est terminé. Dès maintenant vous allez travailler comme mon garde-corps dans le monde des eaux. » Le lendemain elle est venue avec la personne qui devait me remplacer et je lui remis la clé. Lorsque le jour où je devais aller au royaume sous-marin fut arrivé, nous étions dans un groupe de quatre. Nous étions tous des esprits servant dans les magasins des agents du monde et de l'obscurité dans la ville. La princesse est venue nous rassembler. Et nous sommes allés à la rive du fleuve Congo. Elle nous a expliqué le rituel que nous devions faire pour ouvrir le portail interdimensionnel vers le royaume sous-marin. Avant de disparaître elle nous a remis un nouveau testament, un parfum, deux bougies noires et un œuf. Elle nous a donné un verset biblique que nous étions supposés réciter pendant le rituel et l'incantation. La princesse a sélectionné un leader parmi nous. Elle lui a expliqué la prière d'incantation à faire dans le Nouveau Testament. Elle lui a instruit de mettre le parfum sur nos yeux après la prière et de jeter les œufs dans le fleuve dès que les bougies vont se teindre afin d'ouvrir le portail interdimensionnel conduisant dans le monde sous-marin, puis elle a disparu, alors notre collègue se mit à prier avec le Nouveau Testament, ensuite il mit les parfums sur nos yeux, et dès que les bougies noires qui étaient allumées se sont éteintes, il jeta les œufs dans le fleuve Congo, comme résultat nous avons vu le fleuve se retirer, comme lorsque les enfants d'Israël ont marché dans la mer rouge, le fleuve s'est ouvert comme la mer rouge devant les enfants d'Israël et puis un boulevard doré et cristalline émergea au milieu du fleuve, et ce boulevard atteignait la rive du fleuve. En fait cette boulevard doré conduisait directement dans le monde sous-marin le pandemonium. Une fois que nous avons apprunté ce boulevard d'or, nous avons vu en face de nous un monde magique, ferique et mystérieux que nous n'avons jamais vu depuis que nous sommes nés sur la terre. C'était une civilisation urbaine et sophistiquée. C'était un autre univers. À vrai dire il n'y a pas de ville sur la terre qui puisse égaler la civilisation sous marin nous avons vu d'énormes constructions et des architectures avancées, le niveau de la technologie et de sophistication est loin devant la civilisation humaine, les infrastructures de ce monde cosmopolitain et préhistorique dépassent celles de la civilisation humaine à la surface de la terre, cette ville est un métropole éblouissante construite avec des pierres précieuses. Lorsque nous sommes arrivés dans cette ville métropolitaine nous avons vu la grande dame de la mer la sirène Jacqueline qui nous attendait, elle nous a reçus avec enthousiasme, et puis elle nous a transportés chez elle dans son palais, une fois que nous sommes arrivés chez elle, elle nous a présentés à son personnel et ses travailleurs, elle leur a dit, voici mes nouveaux gardes du corps, lorsque nous avons commencé la nouvelle vie dans ce monde mystérieux de Lucifer, j'ai commencé à voir les élites qui gèrent notre monde. Je voyais les familles royales, les aristocrates, la classe supérieure et les personnes que nous voyons à la télévision, j'ai vu nos musiciens, j'ai été choqué de voir toutes les personnes célèbres que nous regardons à la télévision, je les voyais tous dans le royaume de Lucifer le royaume sous-marin, ils y vivent et ils assistent régulièrement aux réunions de Lucifer, ce royaume est gouverné par le gouvernement mondial de Lucifer, il y a deux Congolais dans ce gouvernement, l'un est un pasteur et l'autre est un musicien qui s'habille comme un ajusteur. Dans ce gouvernement de Satan, il y a ceux qui siègent à la main gauche de Lucifer et ceux qui siègent à sa main droite, beaucoup de satanistes prétendent être secrétaires de Lucifer, mais en réalité, les secrétaires de Lucifer sont des anges déchus, pas des humains. Il a été trahi et exposé par de nombreux anciens satanistes qui sont venus en Christ, donc il n'a plus de confiance à l'homme. 
la sirène Jacqueline dont nous étions servants est un membre du gouvernement de Satan, ce fut grâce à elle que nous avons pu voir Lucifer, l'accès au trône de Lucifer n'est pas donné à tout le monde, car il est Dieu dans le monde sous-marin, ce sont le membre de son gouvernement comme Jacqueline, un doux Sankara et Nabam qui ont la facilité de lui voir, la destruction de l'humanité est l'objectif principal et stratégique du monde de Satan. D'où la nécessité du Parlement qui débat la stratégie de la destruction de l'humanité. J'aimerais rappeler que je suis allé vivre dans le monde de Lucifer avec mon corps physique et non pas avec mon esprit. La construction des maisons dans les mondes sous-marins par les esprits marins se fait par la parole parlée et, pour construire une maison dans le monde des eaux les deux mondes prononcent la parole, et ils précisent la structure de la maison et comme résultat la maison va apparaître. Nous devons savoir que dans le monde sous-marin il y a un gouvernement et un Parlement. Et dans cet univers sous la mer le Parlement est continuellement en train de débattre et de déterminer comment détruire l'humanité, lorsque nous sommes arrivés dans le monde des eaux, la princesse Jacqueline qui est une sirène de la toilette nous a installés chacun dans sa maison respective, elle était supposée venir nous prendre à chaque fois qu'elle avait besoin de nous, après notre aménagement respectif dans nos maisons dans ce monde mystérieux, la princesse nous a demandé de nous marier avant de la servir, elle nous a donc proposé des femmes, mais ces belles femmes étaient des divas des dames de la mer, des sirènes des eaux, alors nous nous sommes donc mariés, la célébration de nos mariages n'était pas différente de celle qui se passe à la surface de la terre, après mon mariage avec la dame de la mer la sirène, la princesse Jacqueline nous offra un autre maison, j'ai eu quatre enfants avec ma femme la sirène que j'ai laissée dans le royaume des eaux, quand une sirène est enceinte, sa grossesse ne dure que quelques jours, et les enfants issus du mariage entre les hommes et les sirènes des eaux sont des démons hybrides, mais ces démons ne sont pas immortels, et ces enfants qui sont des démons grandis entre peu de temps, en fait lorsque ces enfants deviennent adultes ils sont souvent envoyés à la surface de la terre avec des missions spécifiques, quand ils viennent à la surface de la terre ils ressemblent tellement aux hommes ordinaires qu'il est difficile de les détecter, ils gèrent des corporations et des grandes entreprises, la Bible dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent, les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité, le monde sous-marin est rempli de démons hybrides issus de l'union de l'homme avec les dames des mers les sirènes, et ces démons sont souvent envoyés en mission sur la terre, le monde infernal de Lucifer est sous l'eau, à tant que chrétiens nous devons savoir que sous les mers, les fleuves et les océans il y a des différents royaumes, il y a des villes et des agglomérations métropolitains, avec des populations denses, il y a là-bas des gens vivant une vie qui n'est pas trop différente de notre vie à la surface de la terre, car les villes et agglomérations qui sont sous le mer, sous les fleuves et océans sont des civilisations physiques avec des infrastructures comme à la surface de la terre, les gens qui vivent là-bas vont au travail et sont payés, ils se marient et ils donnent naissance à des enfants. Ils ont des boulevards et des voitures. Ils ont des bars et restaurants. Ah, vous voyez, ce témoignage n'est pas terminé. Il y aura une suite. Alors, abonnez-vous rapidement sur cette vidéo. Activez la cloche pour ne pas manquer la suite. Waouh, ça va être chaud. Vraiment chaud. Non, ce n'est pas vrai.